ஸோ நாம் இப்போ வேரியஸ் டாக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நாமன் கிளைச்சர்னால் என்ன டாக்ஸானமியில் எப்படி நேமிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம நாமன் கிளைச்சர் பற்றி நம்ம நிறைய இன்ட்ரடக்ஷன் போன செஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம உடனே ஒரு நேமிங் பண்ணுறோம் ஏன்னா நமக்கு அதை அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இல்லை அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்ம அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நேமிங் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம போன செஷனில் சொன்ன மாதிரி மனுஷன் எப்போ அவனோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி ஆரம்பிச்சதோ அப்போவே அவன் பார்க்குற அவன் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு ஒரு அனிமலுக்கும் ஒரு ஒரு பேர்டுக்கும் அவன் ஒரு ஒரு திங்குக்கும் அவன் நேமிங் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்போ இருந்து இந்த நாமன் கிளேச்சர் இந்த நேமிங் பேட்டர்ன் ஆரம்பிச்சது இல்லை நேமிங் சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சதுன்னு நம்மளால் இமேஜின் பண்ணவே முடியாது பட் இங்கே நம்ம நாமன் கிளேச்சரில் சிஸ்டமேட்டிக்காக இதை எப்படி பண்ணணும் அதை பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறதா நம்ம இந்த நாமன் கிளேச்சரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுக்காக நம்ம இதை சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டில் ஒரு மோர் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் அவைலபிள் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்கும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு ஒரு நேம் வச்சுருப்பாங்க நாம் அதை வந்து ஆறாயிரம் நேம்ஸில் ஒரே ஸ்பீசிஸை நம்ம கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது எல்லோரும் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் வேறு வேறு கண்ட்ரியில் வேறு வேறு இடத்துல ஈவன் பக்கத்து ஸ்டேட்டில் இருக்க ஒருத்தரோட கூட நம்மளால் அதை பற்றி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஒருவேளை நம்ம டாக்ஸானமியில் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரே ஸ்பீசிஸ் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் இடத்துல வேறு வேறு நேம்ஸில் அது ப்ளேஸ் ஆகிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஏதோ ஒரு அனிமலோ இல்லை ஒரு ஆர்கானிசமோ அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்றோம் அந்த நேமை தான் சயின்டிஸ்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக தே ஹவ் டு ஃபாலோ ஸோ இது தான் அந்த ரூல்ஸு இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து சுவாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம எப்படி பாட்னியில் ஐசிபிஎன்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இங்கே ஐசிசி ஜிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்ற இன்டர்நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஃபார் சுவாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்ற ஒரு போர்டு இங்கே தே கோனம் மெயின்டைன் த ரூல்ஸ் ஃபார் த பர்டிகுலர் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாமன் கிளேச்சர்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நாமன் கிளேச்சர் அப்படிங்கிறது அப்படி என்ன அப்படின்னா இதை நார்மலாக இப்படி ஒரு சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னு முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறோம் கரோலஸ் லினேஸ் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் அனமையில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அவர் தான் இந்த நாமன் கிளேச்சர் வேணும் அப்படிங்கிறத கம்பல் பண்ணி அதை கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்தார் ஷார்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நேமிங் பேட்டர்ன் இல்லையா அப்படின்னா இருந்துச்சு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே அனிமலுக்கு இல்லை ஒரே ஆர்கனைசமோட நேம் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் ரொம்ப லென்த்தானால் ஃபுல் ஸ்டாப்பே இல்லாமல் அந்த நேமிங் மட்டுமே ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்கிற அளவுக்கு லென்த்தியர் நேம்ஸாக அவங்க லட்டின்லேயோ இல்லைனா கிரீக்லேயோ அவங்களுடைய ஓன் மதர் டங்க்லேயோ லாங்குவேஜ்லேயோ அவங்க வச்சுருந்தாங்க ஸோ அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை மற்ற லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் லின்னேஸ் வந்து டூ வேர்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் ஒரு ஆர்கனைசமுக்கு நம்ம கொடுக்குற நேம் வந்து ரெண்டு வேர்ட்ஸில் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சு அவர் ஒரு நாமன் கிளேச்சர் பேட்டர்னை ஒரு சிஸ்டம் அவர் டிவைஸ் பண்ணார் அதுதான் பை நாமியர் நாமன் கிளேச்சர் பைனா டூ நாமியல்னா நேமிங் பை நாமியல்னா டூ வேர்ட்ஸ் இருக்கிற நேம் தான் வி ஹவ் டு கிவ் ஃபார் அ அன்னோன் ஆர்கனிசம் ஆர் அனிமல் ஸோ பை நாமியல் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் அவர் டிவைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதுபடி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் அனிமல் ஆர் ஆர்கானிசம் அல்ல ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்கு ஐ மீன் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ரெண்டு வேர்டில் வி ஹவ் டு கிவ் த நேம் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஜீனஸ் அண்டு செகண்ட் வேர்டு ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஸ்பீசிஸ் ஸோ நம்ம நிறைய ரேங்க்ஸ் ஹயரார்கி லெவல் நம்ம டாக்ஸானமியில் பார்த்தோம் செகண்ட் வேர்டு ரெஃபர்ஸ் டு ஐ மீன் த லாஸ்ட் வேர்டு ஆஃப் த பைனாமியல் நேம் வந்து ஸ்பீசிஸ் ஃபஸ்ட் வேர்டு ரெஃபர்ஸ் டு ஜீனஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜீனஸ் போட்டுட்டு பக்கத்தில் ஸ்பீசிஸ்னு எஸ்பிஎஸ்னு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பீசிஸும் அது மெயின் பண்ணும் ஒருவேளை ஸ்பீசிஸ் நேம் ஃபுல்லாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசிஸை தான் அது மெயின் பண்ணும் ஸோ இது பேர் இந்
டைகிரஸ் அடுத்தது சால்கோஃபாப்ஸ் இண்டிகா இது வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டோட பேர்டு ஸ்டாட் பேர்டு ஸ்டேட் பேர்டு இது வந்து நம்ம சொல்கிற டவ் நம்ம தமிழ்நாடோட பேர்டு வந்து டவ்ங்கிற அதோட சுவாலஜிக்கல் நேம் தான் இந்த சி இண்டிகா ஸோ இது எல்லாமே இந்த பைனாமில் நாமன் கிளைச்சிருக்கான எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி இந்த நேம்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரைனாமியல் நாமன் கிளைச்சர்னு ஒரு சிஸ்டமும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ட்ரைனாமியல் நாமன் கிளைச்சர் அதிலே ஆன்சர் இருக்குது ட்ரைனா த்ரீ நாமியல்னா நேம் த்ரீ நேம்ஸ் இருக்கிற வேர்ட்ஸை நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ எதனால் இந்த ட்ரைனாமியல் நாமன் கிளைச்சர் தேவைப்படும் அப்படின்னா சில டைம்ஸ் வந்து ஒரே ஐ மீன் ஒரே மாதிரி இல்லை ரொம்ப சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிற ஸ்பீசிஸ் வந்து நிறைய இருக்கலாம் ஒரே ஜீனஸில் ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்பீசிஸை ரெண்டு வேர்ட்ஸ் அடிஷ்னல் ஸ்பீசிஸை நம்ம இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பீசிஸோட சப் ஸ்பீசிஸை நம்ம தேர்டு வேர்டாக நம்ம அங்கே மென்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கார்வஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் 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 ஸ்பிளண்டன்ஸ்ங்கிற கார்வஸ்ங்கிறது அதோட ஜீனஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட ஸ்பீசிஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இன்னொரு தடவை எழுதியிருக்கிறது அதோட சப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதே ஸ்பிளண்டன்ஸில் வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்பீசிஸும் கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மூணு வேர்டில் நம்ம ஆக்சுவலாக இங்கே சொல்கிற அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் யாருன்னா நாம் பார்க்குற அந்த டொமஸ்டிக் நம்ம க்ரோ நம்ம பார்க்குற அந்த காக்கா தான் இந்த ஸ்பீசிஸ் ஸோ கார்வஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் ஸ்பிளண்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பார்க்குற அந்த இண்டியன் க்ரோ தான் இந்த இந்த ஸ்பீசிஸ் அடுத்து நம்ம இந்த ட்ரைனாமில் இல்லாமல் நமக்கு தெரிய வேண்டிய இன்னொரு டேம் வந்து டாட்டோனிம்ஸ் டாட்டோனிம்ஸ் இல்லைனா டாட்டோனிமி நாமன் கிளைச்சரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு டேம் டாட்டோனிமி அப்படின்னா ஜீனஸும் ஸ்பீசிஸும் ஒரே லெட்டர்ஸ் இல்லைனா ஒரே வேர்டில் ஃபார்ம் ஆகிருந்தனா தட் இஸ் வாட் கால் டாட்டோனிமி இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பாட்னி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தோம் பிளான்ஸில் இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது டாட்டோனிம்ஸ் ஆர் அன்அக்செப்டபுள் ஃபார்ம் இன் கேஸ் ஆஃப் பிளான்ஸோட பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளைச்சரில் பட் சுவாலஜியில் இட் இஸ் அக்செப்டபுள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாட்டானிம் அப்படின்னா ஜீனஸ் நேமும் ஸ்பீசிஸ் நேமும் ஒரே நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நா அப்பாம்போன்னு சொல்லுவோம் அதோட சுவாலஜிக்கல் நேம் வந்து நாஜா நாஜா நாஜாங்கிறது ஜீனஸ் அதே நாஜா தான் ஸ்பீசிஸும் ஓகே ஸோ இதோட ஸ்பீசிஸ் நேமும் ஜீனஸ் நேமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த நேமிங் பேட்டர்னை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டாட்டோ நிமி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் என்னென்ன மாதிரியான பைனாமில் நம்மன் கிளைச்சர்னா என்ன ட்ரைனாமில் நம்மன் கிளைச்சர்னா என்ன அதில் அதுக்கடுத்து டாட்டோ நிமினா என்ன அந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லைன் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அந்த பைனாமில் நம்மன் கிளைச்சர் இல்லைன்னா ட்ரைனாமில் நம்மன் கிளைச்சருக்கு என்ன ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமன் கிளைச்சர் நாட் ரூல் ஓகே ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமன் கிளைச்சர் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வேர்டில் தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆல்வேஸ் த சுவாலஜிக்கல் நேம் ஷுட் ஹவ் டூ வேர்ட்ஸ் த ஃபஸ்ட் வேர்ட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஜீனஸ் ஓகே த ஃபஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அதோட ஜீனஸ் நேம் த செகண்ட் வேர்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அதோட ஸ்பீசிஸ் நேம் And the first word, the genus name வந்து கண்டிப்பாக அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பேந்தீரா டைகிரிஸ்னா இதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அந்த ஜீனஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கேபிட்டலைஸ்ட் அதை எந்த காரணத்தை கொண்டும் நம்ம ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதவே கூடாது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆல்வேஸ் ஷுட் பி இன் அ கேபிட்டல் ஃபார்ம் அண்ட் செகண்ட் லெட்டர் ஆர் ஸ்பீசிஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆல்வேஸ் இன் ஸ்மால் லெட்டர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரூல் இது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்மால் லெட்டர் ஜீனஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஐ மீன் ஸ்பீசிஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இங்கே ஜீனஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆல்வேஸ் கேபிட்டலைஸ்ட் ஆர் கேபிட்டல் அது மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா நேம்ஸுமே நார்மலி லினேஸோட பீரியடில் எல்லாமே லட்டின் ஆரிஜினில் தான் இருந்தது மேபி இப்போ ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு இந்தியனோ இல்லை ஒரு தமிழ் பீப்புளோ ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸை கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் ஒரு பேர் வைக்கிறாரு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூபதின்னு ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்கு ஒரு ஃப்ராக் ஸ்பீசிஸ்க்கு ஒரு நேம் வச்சிருக்கிறாங்கன்னு நான் சொன்னேன் ஸோ பூபதிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஒரு தமிழ் நேம் அதை நம்ம ஏன் அண்டர்லைன் பண்ணணும்னு கேட்க
ஒரு தடவை யூஸ் பண்ண ஒரு தடவை நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த நேமை தான் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச காமன் ரூல் அண்டு இன்னொரு மேஜர் ரூல் என்ன அப்படின்னா ஆத்தர் கண்டுபிடிச்ச ஆத்தரோட நேமையே நம்ம தேர்டு வேர்டாக அங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லினேஸ் ஒரு ஸ்பீசிஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா பாந்திரா டைகிரஸ் லினேஸ் அப்படின்னா அவரோட வேர்டை நம்ம இந்த மாதிரி எண்டில் இந்த மாதிரி அவரோட அப்ரிவியேட்டட் ஆத்தர்ஸ் நேம் ஃபுல் நேம் கரோலர்ஸ் லினேயஸ் நாங்கள் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரோட லினேயஸோட நேமோட அப்ரிவியேட்டட் ஃபார்மாக அங்கே தேர்ட் வேர்டாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்ரிவியேட்டட் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி அப்ரிவியேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அது சிங்கிள் லெட்டராக கூட இருக்கலாம் ஒட் எவர் இட் இஸ் அந்த ஆத்தரோட நேமை நம்ம தேர்ட் வேர்டாக நம்ம அங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய இந்த மேஜர் ரூல்ஸ் ஆஃப் த நமன் கிளேச்சர் இன் கேஸ் ஆஃப் த சுவாலஜிக்கல் நேமிங் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஸ்பீசிஸ்னால் என்ன அதோட மேஜர் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஜான் ரே அப்படின்றவர் தான் முதல் முதலாக அந்த ஸ்பீசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் நம்ம சொ நம்ம ஏற்கனவே ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி அரிஸ்டாட்டில் ஃபாலோ பண்ண மெத்தட் தான் டாக்ஸானமியில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த அந்த மெத்தடு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழித்து அந்த மெத்தட் எல்லாமே தப்பு அதில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நிறைய ரிவைஸ் பண்ணி ஒரு புது சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் தான் இந்த ஜான் ரே தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த பீரியடில் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ அந்த பீரியடில் இங்கே அவர் ஒரு வால்யூம் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ஹிஸ்டாரியா ஜெனரலிஸ் பிளான்டரம் அந்த வால்யூமில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மார்ஃபாலஜிக்கலி சிமிலர் ஆர்கனைசத்தை ஒரு குரூப்பிங் பண்ணி அதுக்கு ஸ்பீசிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு அவர் ஒரு ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறார் ஸோ ஸ்பீசிஸ்ன்ற கான்செப்ட் நமக்கு ஜான் ரேயோட பீரியட்லேருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ கரோலாஸ் நினையஸ் அவரோட சிஸ்டமாக நேச்சுரல் அந்த புக்கில் அந்த வால்யூமில் அவரும் இந்த ஸ்பீசிஸ் கான்செப்டை எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அண்ட் சார்லஸ் டாமின் அவர் வந்து எக்ஸாக்டாக ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ்னு ஒரு புக்கே எழுதுறாரு க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸாக அது ஒரு ஸ்பீசிஸ் அது எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அதுக்கு அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன எப்படி ஒரு ஆன்சஸ்டர்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனில் அது ஒரு புது ஸ்பீசிஸாக டெவலப் ஆச்சு அந்த மாதிரி இந்த என்டையர் டீட்டெயில்ஸை ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸில் சார்லஸ் டாவின் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு இதுதான் நமக்கு தெரிய வேண்டியதை பொறுத்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஸோ ஸ்பீசிஸ்னால் என்ன நமக்கு தெரியணும் தேர் மார்ஃபாலஜிக்கலி வெரி சிமிலர் தே ஆர் அனாட்டமிக்கலி வெரி சிமிலர் தே கேன் இன்ட்ரு பிரீட் வித் இன் தெம் செல்ஃப் இந்த மூணு கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கால் டூ அனிமல்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ சேம் ஸ்பீசிஸ் ஃபைன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மேஜர் திங் த டூல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி டூல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி அப்படின்னா என்ன டாக்ஸானமினா நமக்கு தெரியும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் நேமிங் ஆஃப் அன்னோன் ஆர்கானிசம் இஸ் கால் அந்த ஸ்டடிஸ் இஸ் கால் டாக்ஸானமி இங்கே டூல்ஸ் ஃபார் டாக்ஸானமி அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு அன்னோன் அனிமல் கிடைக்குது பார்க்குறதுக்கு அது புதுசாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் கலர்லேயோ இல்லைனா ஒரு ப்ரௌன் கலர்லேயோ நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஃப்ராக் பார்க்குறீங்க அது ஏற்கனவே இருக்குதா இல்லை நம்ம கண்டுபிடிச்சது இப்போ தான் மொதல் மொதல் அதில் பார்க்குறோமா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கம்பேர் இட் வித் ஆல்ரெடி அவைலபிள் டேட்டா எங்கே இருக்கும் டேட்டா அது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த டூல்ஸோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணி உங்கள் கையில் இருக்கிற ஃப்ராக் வந்து புதுசாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்களா இல்லைன்னா ஏற்கனவே அது இருக்கிற ஒரு ஃப்ராக் தானா அதோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு பையன் வந்து கொடைக்கானல் லேக்கில் போய்ட்டு அந்த லேக்கில் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ் பார்த்துருக்கிறார் அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் அவர் இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஏஜ் வந்து நைன் அந்த ஏஜில் அவர் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது ஏதோ ஒரு அனிமல்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அது புது ஸ்பீசிஸாக பழைய ஸ்பீசிஸாக கூட தெரியாது ஸோ அதை எடுத்து அவரோட பேரண்ட் கிட்ட பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்ட்ட காமிச்ச உடனே அவங்களுக்கு அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அப்நார்மலாக தெரிய போய் அதை திரும்ப டூல்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தே ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் அ நியூ ஸ்பீசிஸ் ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் அந்த பையன் விளையாடும் போது ஒரு புது ஸ்பீசிஸாக நம்மளோட கொடைக்கானல் லேக்கில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸுக்கு போகிற சயின்டிஸ்ட் வந்து அங்கே வந்து
அதை போய் கையில் டச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது இன்செக்டினே என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு குச்சி மாதிரியே இந்த ரெண்டு குச்சி ரெண்டு கால் மட்டும்தான் அதில் தெரிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா எங்கே நீங்கள் போய் இதை கம்பேர் பண்ணிக்கலான்னா யூ கேன் கோ டு த பர்டிகுலர் அந்த டூ டூல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி அதில் இருக்கிற அந்த டேட்டாவோட நம்ம கம்பேர் பண்ணால் வி கேன் கெட் த ஐடியா வெதர் இட் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஆர் யூ ஹவ் டிஸ்கவர்டு நியூ ஸ்பீசிஸ் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபைன் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான டூல்ஸ் இன்றைக்கி நமக்கு அவைலபிள் டாக்ஸானமிக்கல் கீஸ் மியூசியம்ஸ் சுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ் மெரைன் பார்க்ஸ் அண்டு த டாக்குமெண்ட்ஸ் பிரிண்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ டாக்ஸானமிக்கல் கீ அப்படின்னா என்ன நம்ம பாட்னியில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டாக்ஸானமிக்கல் கீ அப்படின்னா இட்ஸ் அ கப்ளட் ஃபார்ம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் நீ சே எஸ்ஆர் நோ அதில் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் அப்படின்னா இட்ஸ் இந்த மாதிரியான கொஷினுக்கு பேர் கப்ளட்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம டாக்ஸானமிக்கல் கீயில் என்ன மாதிரியான கப்ளட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெதர் தேர் நோட்டை கார்டு இருக்குதா இல்லையா நோட்டை கார்டு ஒரு கேரக்டர் அது ஒரு கீ அப்படின்னா நோட்டை கார்டு இருந்தால் தேர் பிலாங்ஸ் டு கார்ட் டேட்டா நோட்டை கார்டு இல்லைன்னா தேர் பிலாங்ஸ் டு இன்வெர்டி பிரிட்டா ஸோ நோட்டை கார்டு இப்போ இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா யூஆர் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கீ நோட்டை கார்டு இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக தேர் பிலாங்ஸ் டு இன்வெர்டி பிரிட்ஸா இப்போ அடுத்த கொஷின் நீங்கள் கேட்குறீங்க வெதர் தே கேன் ஃப்ளை ஆர் நாட் ஸோ வெக் வெதர் தே கேன் ஃப்ளை அப்படின்னா அது வந்து இன்செக்ட்ஸ் ஆர்த்தர் போட அந்த குரூப்பாக இருக்கணும் இல்லை அது பறக்காது அப்படின்னா அது ஆர்த்தர் போல இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு இன்வெர்டி பிரேட்டோட வேறு ஏதோ ஒரு ஃபைலமில் அது வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைன் அடுத்த கொஷின் போகிறீங்க வெதர் தே ஆர் இன் அக்வாட்டிக் என்வாரன்மெண்ட் ஆர் டெரஸ்டியல் என்வாரன்மெண்ட் பார்க்குறீங்க அது வந்து டெரஸ்டியல் இல்லை அக்வாட்டிக் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னா அக்வாட்டிக்கில் இருக்கிற எல்லா இன்வெர்டி பிரேட்ஸை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டெரஸ்டியலுக்கு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கப்ளட் ஃபார்ம்ஸில் நம்ம கொஷின்ஸை வச்சு எஸ் நோ ஆமாம் இல்லை இல்லை எதுக்கு ஆன்சர் மேட்ச் ஆகுதோ அதோட ரிலவெண்ட் கப்ளட் அதோட ரிலவெண்ட் கப்ளட் அந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஒரு அன்னோன் ஆர்கனைஸ்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அந்த மெத்தடுக்கு பேர் டாக்ஸானமிக்கல் கீஸ் எல்லா டாக்ஸானமிக்கல் ரேங்க்ஸ்லேயும் இந்த செட் ஆஃப் கீஸ் நமக்கு இன்றைக்கி அவைலபிள் அந்த கீஸை யூஸ் பண்ணி எந்த ஆர்கனைஸையுமே ஓரளவுக்கு வி கேன் அசியூம் இட் பிலாங்ஸ் டு த பர்டிகுலர் ரேங்க் ஆர் பர்டிகுலர் குரூப் ஆர் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது மியூசியம்ஸ் மியூசியம்ஸுக்கும் சுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா மியூசியமில் ஸ்பெசிமன்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் மியூசியமோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஃபாசிலைஸ்டு அனிமல்ஸு இல்லைன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற அனிமல்ஸோட ஸ்பெசிமன்ஸ் அதோட செத்து போன அந்த அனிமலோட அந்த ஸ்பெசிமன்ஸ் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அதை பற்றின மேக்ஸிமம் டீட்டெயில்ஸாக அங்கே நம்ம போனால் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்பெசிமன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்னேக்கை வந்து பக்கத்தில் போயிட்டு கையில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு சுவாலஜிக்கல் பார்க்கில் போயிட்டு அதை பார்க்க முடியாது பட் அதை நீங்கள் ஸ்பெசிமனாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு பாட்டியில் அவங்க கையில் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் சுற்றி சுற்றி பார்க்கலாம் அதோட ஸ்கேல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது பேக்கில் அதோட டார்சம் சைடில் அப்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதோட ஹூடோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதோட கண்ணோட மார்ஃபாலஜி எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக அந்த ஸ்பெசிமன்ஸில் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான எய்ட்ஸ் டூல்ஸ் எல்லாம் எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் மியூசியம்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ பெரிய பெரிய மியூசியம்ஸ் எல்லாம் இங்கே நம்மளோட தமிழ்நாடு ஸ்டேட்லேயே ஈவன் சென்னையில் ரொம்ப பெரிய மியூசியம்லாம் அவைலபிள் அங்கே போனீங்கன்னா எல்லா கேட்டகரியும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இருக்கிற எக்மோன் மியூசியமில் ஒரு ஒரு ஃபைலமுக்கும் அவங்க ஒரு ஒரு ரூம் வச்சு அந்த ஃபைலமுக்கான ஆர்கனைசம் எல்லா கலெக்ஷனும் அவங்க கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் அது உள்ளே போயிட்டு அந்த மியூசியமில் ஒரு நாள் நீங்கள் வெளியில் சுற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த என்டையர் சுவாலஜியை நீங்கள் மோர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஒரு நாள் விசிட்லே ஸோ அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் அங்கே மியூசியமில் இன்றைக்கி நம்ம போனால் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி சுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ் அது வந்து இன்றைக்கி அந்த அனிமல்ஸை அதை நேச்சுரல் என்வரான்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணி அதோட என்டையர் லைஃப் ஸ்டைலையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் இந்த வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சுவாலஜிக்கல் பார்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சென்னையில் வண்டலூர் ஜூக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஜூ இன் ஸ்டேட் ஸோ அங்கே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு டைகர் அது என்ன மாதிரியான என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்குது அது எப்படி அது டெரி
and thing uh, next thing is called marine pox marine pox அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட சோலஜிக்கல் பாக்ஸ் மாதிரி தான் இங்க அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அக்வாட்டிக் ஃபிஷர்ஸ் அண்டு திங்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மெரைன் என்வரான்மெண்ட்லேயே அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறது தட் இஸ் ஒட் கால் இந்த மெரைன் பாக்ஸ் அடுத்தது பிரிண்டட் டாக்குமெண்ட்ஸுங்கிறது நம் இதை தவிர நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே பிரிண்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம எப்படி பாட்னியில் நம்ம மோனோகிராஃப்ஸ் ரிவிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தோம் அந்த மாதிரி ஸ்வாலஜிலேயும் ஃபைலம் வைஸ் கிளாஸ் வைஸ் ஃபேமிலி வைஸ் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் பிரிண்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் லைப்ரரியில் அவைலபிள் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வென் வென் வி ஆர் இன் நீட் ஆஃப் பர்டிகுலர் த டீடெயில்ஸ் அடுத்தது இந்த மே மாலிகுலர் டெக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் மாலிகுலர் டெக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் நம்ம நிறைய டீடெயில்ஸ் நம்ம பாட்னியோட டெக்ஸானமியில் பார்த்தோம் எப்படி டிஎன்ஏவை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆர் அன்னோன் ஆர்கனைசத்தை அடைனவே பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஆர்கனைசம் மற்ற ஆர்கனைசமோட கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஆர்கனைசமோட ஆன்சஸ்ட்ரல் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீ எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதில் டிஎன்ஏ பார் கோடிங்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக்ஸ்னா என்ன ஆர்எஃப்எல்பினா என்ன ஆர்ஏபிடினா என்ன ஏஎஃப்எல்பினா என்ன அதுக்கப்புறம் பிசிஆரோட அப்ளிகேஷன் என்ன டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷனோட அப்ளிகேஷன் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அந்த சேம் டீட்டெயில்ஸ் அப்ளிகபிள் ஓவர் ஹியர் ஆல்சோ இங்கே பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு ஆர்கானிசம் உள்ள ஒரு அனிமலோட டிஎன்ஏவை இல்லை அதோட நியூக்ளிக் ஆசிட் இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி வி கேன் கம் ஃபார் அ கன்க்ளூஷன் இது என்ன பிலாங்ஸ் டு விச் ஸ்பீசிஸ் ஆர் விச் குரூப் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அது எல்லாமே தட் இஸ் ஒட் கால் த மாலிகுலர் டெக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம இப்போ இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறது ஆட்டோமேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டூல்ஸ் ஸோ இது என்ன மாதிரியான டூல்ஸ் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல்ஸில் நமக்கு கம்ப்யூட்டர் இல்லைனா நம்மளுடைய அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி நமக்கு இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த டேட்டா பேஸஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அது தான் இந்த ஆட்டோமேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டூல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் நிறைய டூல்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன் ஆலிஸ் அப்படின்றது ஒரு டூல் பேர் டெய்ஸி அப்படிங்கிறது ஒரு டூல் பேர் ஆபிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டூல் பேர் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஆலிஸ் அப்படிங்கிறது லீஃப் ஹாப்பர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டூல் ஸோ ஆலிஸ் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டட் லீஃப் ஹாப்பர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா லீஃப் ஹாப்பரை பற்றி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த ஆலிஸ் டேட்டா பேஸ் உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அது லீஃப் ஹாப்பராக இல்லையா உங்ககிட்ட இருக்கிற லீஃப் ஹாப்பர் என்ன டைப்பு அதில் இருக்கிற என்ன ஸ்பீசிஸ் அந்த மாதிரி என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா பேஸ்லேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி டெய்ஸி டெய்ஸி அப்படிங்கிறது டிஜிட்டைஸ் ஆர் டிஜிட்டல் ஆட்டோமேட்டட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் அதே மாதிரி ஏபிஸ் அப்படிங்கிறது பி ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ஸோ பியில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வேறு வேறு கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆபிஸ் போனீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் யுவர் அன்னோன் ஸ்பீசிஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டூல்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நியோ டாக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் நியோ டாக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற அட்வான்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ட்ரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பின்னு ட்ரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பினா ஒரு செல்லை எடுத்து நீங்கள் அதை மைன்யூட் செக்ஷன்ஸாக கட் பண்ணிடலாம் நல்லா கேட்குறீங்களா ஒரே ஒரு செல்லை மட்டும் எடுத்து அதை இண்டிவிஜுவல் லேயர்ஸாக நம்ம அதை கிராஸ் செக்ஷன் போட்டு உள்ள ஆர்கனல்ஸ் எப்படி இருக்குது ஆர்கனல்ஸ் உள்ள ஒரு ஒரு மாலிக்குள்ளே எந்தெந்த மாதிரி பொசிஷனில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு நம்ம அதை ஸ்டடி பண்ணலாம் இது வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியோட ரொம்ப அட்வான்ஸ் மெத்தட் ஈவன் ஆல்மோஸ்ட் அட்டாமிக் லெவலில் நம்ம அந்த செல்ல நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பினா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி ஒரு ஹேர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயந்துருவீங்க ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஒரே ஒரு ஹேர் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட் மாதிரியான அப்பியரன்ஸில் உங்களுக்கு காமிக்கும் பிகாஸ் அதில் நிறைய ஸோ மெனி ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அதில் நிறைய டிஷ்ய
பேர்ட்ஸோட சவுண்டை வச்சு அந்த என்ன மாதிரியான பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் பயோலூமினேஷன்ஸ் இருக்குதா இல்லையா என்ன மாதிரியான பயோலூமினேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பிஹேவியரை வச்சு வி கேன் கேட்டகரைஸ் த அனிமல்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே த ஈத்தாலஜி டூல்ஸ் ஆஃப் த டெக்ஸானமி அடுத்தது த ஃபைனலாக இ டெக்ஸானமிக் ரிசோர்ஸஸ் இ டெக்ஸானமிக் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த சைபர் டூல்ஸ் மாதிரியே தான் ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே இனோடெக்ஸா ஆர் ஐனோடெக்ஸா ஸோ ஐனோடெக்ஸா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்டகிரேட்டட் ஓப்பன் டெக்ஸானமிக் ஆக்சஸ் ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ் தான் இங்கே போனீங்க அப்படின்னா இந்த பீஸுக்கு இல்லை லீஃப் ஆப்பர் அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்டையர் திங்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்ஸானமிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு இடத்துல அவங்க இந்த டேட்டா பேஸஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா யூ கேன் ஐடென்டிஃபை வெதர் யூ யூ ஆர் ஹேவிங் ட்ரூலி அன்னோன் ஸ்பீசிஸ் இல்லைனா ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்பீசிஸை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு நேம் தெரியாமல் இருந்தால் கூட யூ கேன் கெட் த நேம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் அன்னோன் ஸ்பீசிஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது டெக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ் ஆஃப் ஸ்வாலஜி ஆர் த டெக்ஸானமி ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த என்டையர் சாப்டர் வி ஆகணும் கம்ப்ளீட் வித் திஸ் So, the living world, what is living thing? Uh, living thing, living living thing, 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 classification, the importance, the taxonomy, the systematics, the classification, the kingdom classification, the levels of systems of classification available. That's why we are talking about the taxonomy, the aids, the nomenclature, and the evil details in this chapter. So, in the next chapter, we are using the knowledge of the evil. கிங்டம் அனிமேலியானா என்ன அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஒரு அவுட்லைனாக நம்ம பார்க்க போகிறோம்